che ha parlato ovviamente prima della partita e ha sottolineato come non deve mancare mai la fame, al di là delle rotazioni che anche oggi ci saranno, sette giocatori diversi come erano stati, sette diversi con la Stella Rossa post Udine e poi l'approccio deve essere sempre al massimo perché subito dall'inizio si deve far vedere la, la giusta intensità, mentre sui cinque attaccanti dice che lo stanno mettendo in difficoltà perché comunque stanno facendo bene anche Taremi soprattutto in Champions, ma oggi partono Lautaro e Turam, insomma questo è un po' anche sul Torino, dice dobbiamo fare attenzione perché è una squadra che ha perso la prima partita solo nell'ultima nell giornata. Allora partiamo proprio dalle scelte di Inzaghi, questi sette cambi rispetto a martedì, Sommer in porta, difesa con Bissek, Acerbi, Bastoni, qui le prime due novità, Bissek, Acerbi, altre due novità sugli esterni, escono Dumfries e Carlos Augusto, entrano Darmian e Di Marco, Frattesi ritorna a titolare come a Udine e Barella è ancora fuori insieme a Buchanan, gli unici due indisponibili dell'Inter, Zerischi quindi torna in panchina, Cialanoglu e Mkhitaryan confermatissimi, davanti torna la coppia Lautaro-Turam. Allora, c'è da dire due cose, abbiamo l'esempio chiaro, l'Inter che ha una seconda squadra, quindi una panchina mm -hmm. molto lunga, molto estesa e una squadra come il Torino dove invece la panchina è molto corta e vedi poi giocare magari... Eh, dei giocatori insomma che mh, faticano ecco, ad avere un ritmo come quello costruito sulla prima squadra quindi sulla squadra titolare Era visto, per come è stato visto negli ultimi mesi parlo da gennaio sì, da gennaio giugno insomma da gennaio a maggio no ti rispondo proprio schiettamente no, no. Io, no, credo che Vanoli comunque abbia portato quantomeno una ventata nuova sì. in quel di Torino una proposta di calcio un po' più moderna rispetto a quello di Juric che tra l'altro stiamo vedendo anche con la Roma certo. Juric è quello era diventato no? troppo prevedibile però sì, ma... dopo tre sì. anni occhio all'Inter scusate Bissek no. sulla destra arriva a ridosso dell'aria poteva crossare ma cambia idea torna indietro di sinistro bello però il filtrante adesso di Michi Italian fermato però ancora dalla difesa del Torino era una buona Idea, ora Zapata parte in contropiede oh. ma viene fermato dal fischio dell'arbitro che non ho ricordato è Marcenaro, assistenti giallatini Bercigli, quarto ufficiale Colombo al Barce Abisso, qua ho fatto... da... Il colpo di scena a San Siro, Michele. Sì, al diciannovesimo un'entrata bruttissima del cileno Maripan su Turam che è rimasto dolorante a terra. Eh, All'inizio cartellino giallo per Marcenaro che viene richiamato al VAR da Abisso rivede l'intervento Marcenaro e cambia idea perché il cartellino giallo diventa rosso rivedendolo in effetti sì. è proprio brutto l'intervento di Maripan perché va sulla caviglia, piede a martello Ma... e ha rischiato molto Turam di avere un, un brutto infortunio sì, sì. qua Mamma mia, ragazzi. Ma è... fa... gli, va, gli va solo bene sì. che il piede non è piantato bravo, perché bravo, se bravo. rimane piantato gli spezza. si piega Spezzo proprio lì la caviglia, la caviglia. Avete, visto... Però... avete visto il movimento della caviglia come sì. ha fatto? Per giustificarsi dice da, dall'inizio dice ma è il primo è il primo non no, è che se no, tu no, fai no. Questa è la giustificazione che non avevamo capito essere una sciocchezza no, da parte dei giocatori certo. può essere anche il primo ma se fai l'entrata così no, sarà anche il primo ma ti prendi il rosso diretto ma te ne vai fuori no? di farlo. è troppo lontano lì è troppe maglie e granata davanti allora bastoni che crossa bene se tu il colpo di testa eh, e gol di Marco Turam, quinto gol in campionato, la mette di testa, bellissimo questo colpo di testa, come a Genoa, la piazza, qui veramente si vede, ha cercato il palo lontano e lo colpisce, palo interno e gol, bellissimo cross di Bastoni e colpo di testa di Turam, capocannoniere di stagione dell'Inter finora, 5 gol per lui, internazionale 1, Torino 0 al 25esimo, l'Inter fa la cosa più difficile, sbloccare la partita perché il Torino è in 10, Turam aveva subito il fallo dell'espulsione, Turam ha portato l'Inter in vantaggio. Eh sì, assolutamente sì, partita adesso si mette decisamente in discesa con l'Inter, avanti di un gol e avanti di un uomo, tutto assolutamente Grande. regolare, qui è Coco, ne abbiamo detto sì. benissimo, ma lui e l'altro centrale se lo perdono, nulla può Milinkovic e Savic, eh, il cross di Bastoni, Bastoni. vero sì, dalla, Bastoni. dalla sinistra salta praticamente indisturbato Tra Turam Pedersen che è bravo, addirittura Pedersen. quasi si deve abbassare, no? talmente sì. va in alto che deve quasi abbassare la testa, palla che incoccia contro il palo e finisce dentro per il vantaggio dell'Inter, cosa che permette ai nerazzurri di andare in solitaria, abbiamo visto la classifica al secondo posto, alle spalle del Napoli, capolista e tale resterà ovviamente da qui e per le prossime due settimane della sosta l'Inter che scavalca l'Udinese che peraltro oggi ha vinto <ride> Eh, 1-0 contro il Lecce quindi eh, non Beh, puoi fare diversamente i due esterni scendono i due esterni e giochi con i tre esatto, esterni, e e attenzione all'Inter con Cerbi ora ci prova lui ad andare in avanti da sinistra il cross è e buono il colpo di testa e ancora il gol di Marcus 
Boris, tu oh, Rom oh. di testa che quando segna quest'anno fa solo doppiette e quindi Vai. ancora Marcus Turam, sei gol in campionato, sì, ha sentito Retegui e vuole rispondere anche lui e riparte all'inseguimento del titolo da capocannoniere ma soprattutto dal secondo gol all'Inter che al 35esimo Vai. mette in questo momento la partita al sicuro perché con un uomo in più e due gol di vantaggio, 35 minuti, Internazionale 2, Torino 0, doppietta di Marcus Turam. Tutto facile per l'Inter che non diciamo che archivi la pratica ma poco ci manca perché insomma Toro un uomo in meno e dormiente in difesa. Diciamo che vedere delle rimontate tipo quella della Juventus dell'altra sera in 10 la vedo molto dura per il Toro di oggi. Ancora di, Coco. Diciamo eh. di sì. Ancora sì, Saoconco sì, sì. che non salta neanche Ancora su dormito Turam. Di poco, eh, è strano però. Perché... Ecco questo fa pensare che se tu avessi avuto magari ancora Buongiorno probabilmente eh, eh, almeno il primo gol. Quindi questo per cuore. tornare al discorso dei tifosi eccetera. Ma lì a Maripan negli spogliatoi cosa dirà uh, attenzione al Torino con Zapata che sono per risolvere il tiro di Zapata Madonna, il gol del gol. Torino mamma mia il mamma gol mia. del Torino 2 a 1 vedete che le partite il calcio vedere, è strano non a vedere. Vabbè, Zapata scusate. subito va in gol dai, distrazione dai. in difesa dell'Inter che si fa infilare da una squadra in 10 in modo incredibile molto bravo Zapata anche nell'esecuzione devo dire sia a prendere posizione col corpo e sia poi a calciare sotto l'incrocio opposto voglio rivedere però come è arrivato questo filtrante troppo facilmente in aria di rigore, adesso ce lo faranno rivedere stanno discutendo Marcenaro, Zapata non si sa perché, il gol è validissimo il gol è valido quale? quando l'arbitro aveva no, fischiato voglio vedere un attimino, ma vediamo, vediamo allora la palla è lunga Cerbi ah. di testa cade, poi Bissek Zapata è bravo a recuperarla, poi Bissek si fa risucchiare in avanti e è un po' Mamma come mia, Udine ragazzi. e poi alle spalle non c'è nessuno, no, è stato, non è stato nessuno. bravo Qua Zapata a fare questo, questa spazio. Però è Bissek che lascia la sua posizione. Questo ce l'ha questo difetto di farsi su, risucchiare sempre, sempre in avanti, perdi il rimpallo. E qua Bissek fa un buco Darmian non riesce a chiudere poi è stato bravo Zapata a difendere col corpo la posizione prendere un gol così ma quindi 2 a 1 no, contro 10 ma non esiste non c'è scusa è scuse. un problema eh un sì. problema grosso eh. certo 10 oh, certo. che ma per concentra no ma di concentrazione sulla stessa ma gara di questa tutte le partite sera. così le sta giocando l'Inter perché si sì, sembra un po' il copione dell'Udinese comunque eh, di allora 38 di gioco in due minuti il raddoppio dell'Inter ma anche il gol del Toro 2 a 1 partita viva nonostante il Toro sia in 10 uomini hai recuperato delle statistiche, statistiche? No, no, certo. no, non è che ho rivisto la partita <ride> no no nel senso pensavo che non so eh... No, il 2 no. forse ha toccato due palle per dire no, no, tanto per dire no, no, certo. no, ci sono stati proprio tutti i numeri di confronto dei vari attaccanti in campo tra i quali Zapata e Turam erano più o meno allo stesso livello di palloni toccati meno di 20 mentre Lautaro 2 No, ragazzi, quindi, cioè, toccare due palloni in 47 minuti non è male, è... Eh, altro che 5 no, cioè, ragazzi altro che veramente cioè, se noi si massacra Vlaovic ma infatti quando, quando al 39 no. ho allargato quella palla di Marco io ho detto ma Lautaro finora è la prima volta che lo vediamo però voglio dire una cosa a Furio no? sì. tu accennavi al fatto del rendimento in campionato e Champions ma le grandi squadre devono confermarsi la Juventus ha vinto nove scudetti consecutivi. Sì, questa è un Inter. Questa Però è un Inter hai perso che deve sette finali di Champions, sai? No, non so, ma eh. lascia perdere sì, quello. No, Io no, no, parlo... no, eh, no. Se tu mi fai il paragone dell'Inter o di quel. Eh, no, tu non devi. Furio, se tu che... non vuoi dissociare le due cose ma non, non le devi dissociare nel, nel meno per quanto riguarda perché ci sono cosa fai? Se all'Inter con Turam Frattesi che si inserisce alla... sembra che siano ancora il Torino è tutto dietro sembra che siano ancora 11 a me non sembra perché il Torino cioè, è tutto dietro ci deve essere se bastoni loro... il cross scusami il colpo di testa del Toro è spinta ancora Turam e la palla ma finisce no, in gol no sì gol di Marcus è la prima tripletta per lui, credo la prima tripletta Bene, Ma Marcus Turan Marcus Turan Marcus Turan aggancia Retevi a 7 gol Lautaro stavolta l'ha messa la testa la respinta di Milinkovic Savic che si dispera perché non è riuscito a trattenere questo pallone, c'erano tre giocatori dell'Inter contro nessuno e uno dei tre era Turam che non è che ha tirato proprio forte, è riuscito a calciare palla che rimbalza prima a terra e poi finisce nel sacco al sessantesimo oh, internazionale 3 
Torino 1, la rivediamo, Bastoni, il colpo di testa di Lautaro, palla che resta lì sulla respinta di Milinko no, di Sani. È... Notizia terrificante per i tifosi del Toro, eh, Michele. Sì, brutta notizia per i tifosi del Torino, ma un po' in generale, perché non lo meritava, fatto, dicevo prima, era stato commovente Zapata, che in un altro scatto, ennesimo, due contro uno, eh, ha avuto un movimento innaturale della gamba e credo si sia un po' girato il ginocchio sinistro mm. e ora è molto dolorante a terra e raccontavano chi a bordo campo, i colleghi che seguono la partita, è sceso il gelo insomma, nella panchina del Torino perché hanno subito capito che non è una cosa di poco conto e speriamo invece che possa poi eh, ridimensionarsi questa preoccupazione iniziale. Arriva addirittura la barella certo. perché Zapata non ce la fa rialzarsi, la dinamica, in bocca al lupo a lui. Sì. Il pallone va verso la linea laterale, Zapata ha di fronte un avversario, cerca di controllare il pallone con l'interno e il tacco sinistro, gli va via la caviglia e la cosa preoccupante è la situazione innaturale del ginocchio. Speriamo non sia così. Però, Però potrebbe, era, era potrebbe, so, essere, potrebbe essere un infortunio grave, eh? sì. speriamo non sia così. Però speriamo oggettivamente no. la dinamica la della, sensazione e la dinamica ci dicono no, ci dicono, no, no, no ragazzi si è fatto malissimo. Si è fatto male, fatto, esce, è fatto. esce con le mani in testa. Un applauso di tutti. Incrociamo le dita e facciamo un in bocca al lupo a Zapata. Speriamo non sia così, però la dinamica... Attenzione al Torino in avanti, pericolosamente. Ora Zelischi che in scivolata chiude questa manovra del Torino che ha sostituito ancora due giocatori. Attenzione perché ancora Torino in avanti, Ma calcio come di rigore. Fai? Ma come Incredibile. Fai? Calcio di rigore per il Torino che in 10 può no, ancora no, ritornare no, in partita no, con no, Masina cioè, che può, penetra no. in aria di rigore. I due cambi del Torino, Caramo per Zapata e Vlasic per Ricci. Acerbi ha spazzato di testa, stava uscendo dall'area l'Inter, ma poi Masina... Va a impattare con Cialanoglu e si fa anche male in questo impatto, sì. ma la palla la prende Masina e Cialanoglu prende eh sì, il piede rigore, di Masina. Sì. Quindi rigore sì, sì, è netto, e rigore. Rigore è netto, ma si è fatto male anche Cialanoglu perché va a calciare eh, sì, sì. La, sotto, sotto la pianta, la pianta del, piede. del piede. Quindi con il collo di Cialanoglu sui tacchetti di Masina, eh sì, quindi dolorosissimo male. per Cialanoglu che infatti... Un po' dolorante lo è, ma sì, rigore ragazzi, assolutamente ineccepibile. Incredibile, da punto di ragazzi, vista. incredibile no, partita. In ritardo, fai ragazzi, un intervento ragazzi, rischioso, il rigore è nettissimo. È un Inter che non ma può va, piacere per, non per, può per piacere, la cura dei dettagli. Non, non mi piace, non, non c'è cura dei dettagli. Era entrato De Vrij al posto di Bastoni e quindi cambiato ancora l'assetto difensivo perché era uscito Bissek e Pavar nel secondo tempo. Ma adesso vediamo questo calcio Vlasic di rigore. Sul pallone. E Vlasic? Sì. Vlasic ne è entrato contro Sommer, 86esimo, Sommer che prova a ipnotizzare il giocatore croato, parte Vlasic, il tiro e no. il gol nell'angolino, si Mamma dispera mia. Sommer perché c'era quasi arrivato alla sua sinistra. Oh, ecco, la questo ti fa arrabbiare, però posso dire una cosa, scusa Michele, però ha segnato appunto, questo ti fa ancora più arrabbiare perché dici ma perché contro l'Inter tu non metti Vlasic titolare, Ilic titolare e ma li fai subentrare? Ma soprattutto perché metti ma perché? Maripan, appunto, è quello il problema, Oginetti. perché Vabbè, metti Oginetti. Maripan? Oginetti. Scusa Comunque. Michele, sei cioè, ancora d'accordo che... All'Inter in contropiede, il Torino che prova a recuperare le posizioni, c'è Lautaro, ah, sta Lautaro. giocando Lautaro, ancora Lautaro che si accentra, se la porta sul destro e il tiro, la respinta della difesa del Torino, anche qua poca lucidità del capitano che all'ultimo ah, minuto caramolo. tira, ma cosa tiri? Ah, contropiede del Torino, 2 contro 4, ancora il Torino, incredibile partita, Pedersen... Dalla Torino ancora mia. in partita ora per il Sene Cincenza che pensa di essere in vantaggio non gli hanno spiegato che, che, che sta sotto Milinko Vissavic respinge Taremi Di Marco recupera eh, palla, non c'è il portiere dai. Di Marco può provare quello che ha fatto col Frosinone eh, vediamo dai, se lo tanto, fa, avanza Di Marco ultima azione probabilmente Di Marco non tira, la dà Taremi troppo larga ma l'importante qui è tenere palla infatti meno male l'arbitro dice che è finita Finisce qua, incredibile la sofferenza eh, anche nel finale. Di vita. Mamma mia, c'è stata una palla pericolosa in aria. De Vrij ha lasciato scorrere e Pavari scivolata in mezzo a due che stavano arrivando. Salva tutto. Incredibile. Qua la spina si attacca e si stacca, si attacca vale. e si stacca. Natale è lontano, ragazzi. Vale, Dobbiamo tenerla fissa con la scritta ON. La cosa buona è che la partita è finita e come a Udine è finita 3 a 2 per l'Inter. Tre Secondo 3-2 per consecutivo per l'Inter, vittoria ah. importante, vittoria preziosa in termini di classifica, vittoria che però naturalmente merita poi di essere analizzata a dovere perché se uno guarda 
il risultato finale non penserebbe mai che l'Inter è rimasta 11 contro 10 per 70, 70 minuti su 90 con un Toro che ci ha provato fino in fondo, Toro che peraltro deve fare i conti con l'infortunio, sembra, speriamo di no, ma sembra molto molto serio di Duvan Zapata. Prendiamoci due minuti. Eccoci qui, allora missione compiuta per l'Inter, ma che fatica, la tripletta di Marcus Turam regala tre punti importanti all'Inter, però... Il clima tra gli interisti non è così positivo, vero Thomas? Perché, insomma, eh, dopo 20 minuti il Toro ti fa questo regalo eh, restando in 10 per l'espulsione veramente folle di Maripan. Tu vai avanti 1-0, vai avanti 2-0 e poi prendi il 2-1, vai avanti 3-1 poi prendi il 3-2, cioè non riesci a chiuderla... E rischi 3 a 3. No, rischi allora, 3 a 3 pur avendo giocato sostanzialmente i due tempi nell'area sì, nell di rigore del Toro. Ma, ma è quello che ti dicevo, anche con l'Udinese, cioè tu sei in vantaggio 3 a 1, prendi un gol in contropiede, finisce 3 a 2 e rischi poi nel finale di... Quindi è un Inter che non sa gestire, perché tu non puoi 3 a 1 in 10, non puoi, non puoi fare una cosa del genere. 70 minuti, 70 io 70 vedo, minuti. Io poi prendi no. un gol anche su un errore, adesso lì stiamo rivedendo insieme a Michele. La palla viene, viene mandata fuori dall'area di Acerbi. testa di Acerbi e tre dell'Inter non riescono a fermare uno che arriva in corsa. La palla va più vicino a un capito, giocatore del Michele, Torino. Ma lì è mancanza di concentrazione. No, capito, Quindi, ma tu non puoi, che ne sai Acerbi dove spa? spazza? In, un, in una zona dove il giocatore del Torino è in vantaggio sia su Taremi che su Frattesi. Ma sono tre dell'Inter. Quindi arriva Frattesi, ma è bravo che abbassa la testa ma, e va Masine subito bravo, in aria. Ci essere sono, essere aspetta, bravo. poi ci sono Cialanoglu e Pavar, due contro uno. Il primo è Cialanoglu che lo affronta cercando di prendere la palla, invece gli prende il piede. Cioè lì non è messa male la difesa, però, però prendi due gol. Però prendi due gol, no, però prendi no, due capito, gol non deve succedere. Gol. E sei d'accordo adesso con me, che ne parlavamo settimana scorsa insieme, che non è un Inter tonica, non è un Inter attenta. Concordo. Non è un Inter attenta. A me, a me la sensazione che mi arriva è questa, ma te l'ho detto già domenica sì, che eravamo però insieme con ci so, ci sono, Ci sono in queste stagioni infinite, per forza dei momenti in cui tu hai la condizione dove sei brillantissimo e dei momenti Io parlo di questo quello che vedo, Questo Michele. è un momento in cui ci e sono degli inizio, elementi, tipo Lautaro. Stagione, però, eh. no, 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 con l'Atalanta hai fatto un partitone, a Manchester okay. hai fatto un partitone. Okay. Allora, Poi... le, le partite brutte sono state col Monza e col Milan. Poi a Udine, a Udine ha avuto Udine le disattenzioni, Vinci. ma la prestazione l'hai fatta, come l'hai fatta a Genova. Oggi allora, è stata una partita molto anomala, perché hai fatto uno sì, sport che è diverso, la farlo. superiorità contra una difesa bloccata. Cioè, se io vedo l'Inter dell'anno scorso e vedo questa Bravo. Inter qua, non posso, non posso pensare. Dove cioè, poi io... è cambiato... No, ma è la, è la no, poca cioè, a proprio di... sì. dei particolari. Bravo. Bravo. Io la prima facevo, particolare, facevo questa analisi. 3 a 1, il toro dietro non ah. ha più nulla da chiedere e tu gesisci, sei lì che gesisci. giocherelli. Questa è una partita che tu devi chiudere perché non sai mai cosa succede. Il finale ce l'ho dimostrato. Bravo. All'ultimo potevi fare il 3 a 3 perché se quello lì non liscia il pallone, lo mette dentro e fai il 3 a 3. E poi cosa, cosa stiamo qua a dire? È un Inter, cosa stiamo qua a dire? È un inter meno elettrica meno è veloce molle, è molle, lenta, più molle lenta nella e, sopra manovra, e soprattutto meno killer l'anno scorso partite così l'Inter le chiudeva nel primo uno, tempo ragazzi oggi le chiudeva nel primo tempo oggi anche a meno un paio di gol sbagliati clamorosi fai, eh? ah, perché noi diciamo sempre la difesa che poi la difesa ripeto secondo me ha sbagliato nettamente la, il ma posizionamento no, del primo fai, gol il secondo invece è un episodio casuale Invece il problema è anche quando hai le occasioni devi segnare. Come certo. l'episodio casuale. Tipo Taremi il 4 a 2. È un misto delle due cose. È un misto no, di cioè. rigore. È entrato, perché è entrato così Cialanoglu? Come? Cosa vuol dire il secondo no, Nel senso che un, una palla buttata fuori, quello che ma, si inserisce in aria, no, non è piazzata capito, male. Ho capito, ma non, non è, è che uno passa per strada e butta la palla fuori. Lì c'è no, tutta l'organizzazione. No, c'è no, Secondo me il vero problema in questo momento dell'Inter, poi vinci, porti a casa il risultato, fa classifica e che entrambe le fasi sia quella difensiva sia offensiva non sono brillanti no, non no, sono toniche eh, non eh, sono veloci non sono rapide due, quelli due gol di oggi sono al passivo quanti? 9 in 7 partite 7 partite ne presi 22 eh. in tutto l'anno l'anno scorso erano 22, 22, 22 in alla settima erano 3 poi all'ottava ci fu il 2 col Bologna però stiamo parlando dell'ottava però insomma, alla eh, settima erano sono... 3 no, ma non vuol fatica. dire che ne hai presi 3 volte tanto eh, rispetto sì. all'anno scorso la Juventus ha preso 0 gol fino adesso in campionato sì sì tra l'altro cioè se visto che si dice spesso ah. che i campionati si vincono con le difese Vabbè, l'Inter ha fatto 7 gol in più della Juve per, finora no, no, sì ma... però Voglio i campionati ribadisco no, si vincono più con le problema. difese che con gli attacchi però quindi se... il fatto che tu abbia preso 
9 gol in 7 partite tanti, eh. no, contro poi... i 22 dell'anno scorso vuol dire che la metà già quasi no? eh, eh. insomma eh sì, eh, sono tantissimi. Ma, sì, poi, però voglio dire, c'è oggi. Un terzo, un terzo, un terzo di quelli terzo, che hai preso bravo. in tutto l'anno scorso, ma siamo alla settima. Però alla io, settima dico, io dico, questo Torino in 10 sarà stato anche più, de più debole rispetto alla, alla Stella Rossa in, in 11. Cioè, certo, è chiaro, sì, no? Sì, sì, e sì, con la vero. Stella Rossa hai fatto 4-0 certo. e hai, ti sei allenato. Qui sì, hai però... rischiato di perdere. È una questione di secondo di perdere, me... ragazzi. No, 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 rischia... no, no, no. Rischia... Eh, rischiato no. Di, per... di pareggiare contro, eh, contro il E perché dopo il, il calcio sono episodi. Oh, Michele, Michele, eh, devi stare eh, molto tua... calmo, sai? Perché tu dici rischiato di perdere. No, no beh, di pa... se, se pareggi l'hai persa. Rischiato. Sei d'accordo se no? Hai preso due ah. gol in dieci a, a, a San Siro. Ma io credo che vedendo i numeri della partita. Fai il professore. No, vedendo i numeri della partita ci sono più di un gol di scarto. Sì, Michele. Il quale il gol però... di scarto è uno solo eh, e giocavi eh. 11 contro eh, allora 10. il gol di scarto allora... è uno solo a favore dell'Inter se eh, vuoi parlare solo di lui tu sei risultatista è finita 3 a 2 dobbiamo fare come i bambini è finita 3 a 2 guarda che qui non è che siamo a i numeri e le statistiche aiutano a capire un pochino di più dell'andamento della partita poi non l'abbiamo visto abbiamo visto che il Torino si è trovato sul 3 a 2 per un episodio casuale come casuale è stato un meno casuale Assolutamente è questo. evitabile, casuale, è tutto casuale. Ma è stato un di casualità di chi però eh, anche, il, anche il terzo gol di Turano è stato no, casuale. Sì, ma, 14, eh, ma se uno fa 14 calci da lo sai solamente tu le cose. Ma se uno fa 14 cosa vuol dire casuale? Se fai che un se uno fa 14 modo. calci d'angoli a 0, 80% ma cosa di possesso di 14 è casuale se prende 4 oratorio che ogni 3 calci d'angolo è calcio di rigore si può segnare senza tirare in porta. Ma non è all'oratorio. Ma se uno non tira in porta non sei sì, ribadiamo ribadiamo anche che esatto, questo, dai, questo dai, dato di hai giocato certo, 70 certo. minuti più il recupero del primo oh, ma questo del secondo è la colpa di non aver chiuso la partita con l'uomo in più ma la causa della non chiusura della partita è l'Inter è quella che dicevo prima è, quando tu sei sul 3 a 1 sì. e hai la cura gestire, del dettaglio gestire, e poi hai, devi anche avere ma benzina prima, nelle gambe quando sei sul 2 a 0 eh. esatto allora, allora, ragazzi ve le ricordate le parate di Milinkovic Savic non ci sono state Sommer non ha fatto una parata tutta la partita Milinkovic Savic ha fatto la parata Sommer, allora, allora, ma non sì, è l'immacolata okay, concezione Michi, Michi, ribadiamo, ribadiamo, ribadiamo però che in 11 contro 10 in 11 contro 10, 10. Certo. 11 contro 10 70 minuti, 60 minuti. Cioè, io, credo che, Devi io credo che al di là no, no. del risultato e dei tre punti comunque preziosi sì, ma no. io credo io che in generale felice. il tifoso dell'Inter o lo stesso non Simone Inzaghi non possa uscire da San Siro Così felice. soddisfatto. Sei felice per i tre no, punti. Deve sapere no. che deve lavorare Basta. ancora su queste amnesie difensive che diventano... Sì, non la sono possiamo girare come ti pare, me però di qual detto di tutto, a parte il risultato dei tre punti, credo che ci sia... Strameritati. Strameritati, d'accordo, perché comunque no, l'Inter ha dominato, sì, certo. però... Se tu pensi di aver fatto 70 minuti in 11 contro 10 in casa con il Torino... Non puoi arrivare al 95esimo che fai l'occasione. Io credo che da questo punto di vista le perplessità certo. ci siano e vadano rimarcate. No? Poi sicuro. dopodiché uno sicuro. può dire io sono risultatista, ho fatto tre punti, sono contento così, no, per no, l'amor no, di Dio. Però sapete cosa no. manca secondo me a mio avviso di questa Inter? Adesso parliamo delle sei partite che abbiamo visto di campionato. La qualità a livello individuale, esatto. perché non è che manca il gioco di squadra, ma la differenza che faceva forte l'Inter, a mio avviso, Michele, era proprio il fatto che tu avevi la qualità forte dal e punto di vista individuale. Veloci, esatto, scorso, lo scambio veloce, però sinistra, in quanti prendevano Marco, palla, prendevano e facevano anche, anche Michitarian, continuava a dire personale. no, no Michitarian non sta giocando da Michitarian. Concordo, Ma anche c'è la Nogu, cioè io le partite secondo ragazzi me, le vedo. Anche c'è la Nogu. Cioè, a Michitarian non è più lo stesso giocatore dell'anno scorso. Anche un'età di Michitarian, non è un'età. Anzi, sì, ho capito Michele, ma rallenta, cioè, io non lo vedo bene, non lo so, forse magari sono io che eh, vedo le partite in maniera diversa, per l'amor di Dio, però io do il mio giudizio per quello che vedo nel campo, sì, sì, non però vedo questa Inter affamata, non mi sembra un, una squadra come per dire, bene, io ho vinto il campionato l'anno scorso, su questo, su questo, il questo sfondi una porta aperta, sul eh. fatto di non avere quella, certo. cioè, cioè tu sei 3 a 1, per questo io dicevo a un certo punto il primo tempo, eh, quella cosa di non devi lasciare le speranze all'avversario, cioè, devi si chiama ammazzare le partite. Certo. Quando hai il pallino in mano, non devi lasciarla aperta. E questo che sono d'accordo. Eh, Michele, 
Però i scorso... italiani non sono d'accordo perché cioè, l'Inter ha avuto tutto, tutto, il, facendo, tutto il tempo, ha avuto in mano il pallino del gioco. Ma non tiene 90 minuti. Michele l'anno scorso ha fatto due gol, la sua efficacia non sono i gol. Ma l'efficacia non si estrinseca solamente nei gol. L'efficacia è nella mole di lavoro, eh, nella produzione nel centrale. Nella mole oggi è stata ampia, con, è stata ampia. Perché, ma Lautaro parto. oggi, nel secondo tempo, ha due occasioni. L'anno scorso quelli fatti fa due gol, oggi certo. tira una volta alta e l'altra allora, allora, intanto facciamo gli append down, Michi. Partendo sì. da te, ovviamente, eh, chi sale, chi scende dell'Inter di questa sera? Da, 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 da. Eh. Allora, più o meno, anzi, sono quelli del primo tempo gli up, cioè Turam sicuramente il migliore in campo, eh, addirittura poi match. Ha, ha fatto <ride> anche il tri tripletta. la tripletta, quindi saliamo anche all'otto e mezzo perché è una tripletta pesantissima e anche perché sta facendo quello che l'anno scorso tutti gli hanno detto di fare, cioè di lavorare, cioè sul fatto di essere più cinico lo sta facendo, quindi un bel otto e mezzo per Turam che se lo merita, uomo del match. Gli altri due, eh, Bastoni e eh, Di Marco. Uh, sette di nuovo a tutti e due Di Marco l'abbiamo visto al tiro al cross più volte Bastoni ha fatto anche l'assist un assist del gol e quello che è andato a mettere palloni interessanti spesso l'Inter pendeva a sinistra mi sono piaciuti tutti e due quindi sette a Bastoni e sette a Di Marco poi per quanto riguarda uh, per quanto riguarda i down eh, qua ce ne sono tanti. Eh, allora, eh, vedi che sei dubbioso, vedi che... No, no, nel senso dell'ordine. Allora, il primo resta Bissek, perché abbiamo detto primo tempo e gliel'abbiamo calato a 4,5 e mezzo il, il, il voto. 4,5 e mezzo per Bissek, ancora un'amnesia che diciamo è un po' l'immagine, non è solo lui, perché Pavara ha sbagliato all'inizio del campionato, a volte ha sbagliato De Vrij, a volte ha sbagliato l'uno o l'altro. Bissek è quello che più volte è entrato in queste amnesie, questa è la quarta volta, se non sbaglio, Genoa. Udine, Udine e oggi quindi 4 e mezzo per lui poi c'è eh, qua eh, Lautaro. Eh, Lautaro Lautaro il 5 è pieno eh. e sono anche diciamo abbastanza buono perché la partita si è vinta Lo però il 5 che aggiungo generoso perché eh, non poi, ha fatto quasi niente il secondo tempo 5... ha avuto le occasioni ma le ha sbagliate nel primo non l'ha proprio toccata sai una partita vinta 4 poi Magari se finisce 3 a 3 gli do anche 4, però cioè, gli do 5. Vabbè, 5. No. Un 5 io lo darei anche a Taremi, perché è entrato fresco è e si mangia due tanto, gol. Esatto. Dai, sì, e, però... e devi chiudere le partite, se è un attaccante di razza mi chiudi le partite. No, Taremi sì, Talor, però eh. no, io Taremi, però eh, Thomas, vabbè. lui ha fatto pochi minuti e si è mangiato un gol, siamo d'accordo. Eh. Però tu non trovi qualcun altro nelle amnesie. Allora Cerbi no, Militare. perché più o meno ha chiuso, Bissek... Pavar neanche, sì in effetti eh. un altro difensore non c'è, sul centrocampo Frattesi, Cialanoglu, almeno la sufficienza la prendono diciamo e quindi ci sta. Diciamo che sbagliare il tappin col portiere eh, scusami, ce ne vuole tanto. Scusami, non aveva fatto molto arrabbiare Dumfries alla fine? Eh, perché aveva preso quella però è vero che Taremi si è mangiato un gol. Dai, no, qui anche no, no, no. Taremi. <ride> Dumfries, Taremi, no, 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 sono eh. entrati. Dai. Vabbè, ma Dumfries alla fine perché dici? Su 3 a 2? No, Dumfries. E che si piglia la... Che, che fa quel fallo... Tu hai detto che aveva sbagliato alla fine. Alla fine ti ha fatto arrabbiare perché non ha tenuto quel pallone. Ah, che non ha tenuto il pallone, eh. è vero. Sì, 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 ma scusate, ma... Aspetta, dai, va bene, diamo allora a Taremi il 5 e mezzo perché si è mangiato il 4 a 2 che ci avrebbe evitato le sofferenze. Anche se i movimenti erano quelli giusti, però si è mangiato un gol clamoroso. Non è da lui, eh? Scusa, ma... La mozione Fiero del approvata. signor Inzaghi o no? Signor Inzaghi è lui. Signor Inzaghi, per, la, per la cattiveria, dici? Eh, Michele, non, una, è una partita che non va eh, gestita così, partendo dalla, dai 70 minuti, 11 contro 10. Ma dovevano, vedere, dovevano segnare, Furio. Dovevano male. segnare. Eh? Gestita male. Hanno tenuto la palla, dovevano essere più rapidi e segnare. Non è che Inzaghi sì. gli ha detto andate piano, eh. non segnare. No, eh, Michele, non farmi sempre questi paragoni. È chiaro no. che non è che Inzaghi dice e fa, gli fa fare esattamente il contrario di quello che devono fare. Però non tiene in mano la partita. <ride> Quando <ride> vedi che ci sono delle amnesie... Devi intervenire, devi cercare di, di ricompattare. Sei andato alla fine del primo tempo nello spogliatoio e l'Inter qualcosa è servito. Però non puoi, non puoi prendere, ripeto, due gol 11 contro 10 a San Siro in una partita ah, ufficiale sì. di campionato Beh, presi. contro il Torino, con tutto il rispetto parlando no, per il Torino. Ma è vero, pure. Ah, però, ma è avrà vero. Comunque erano due partite che avevano gestito. C'entra qua Inzaghi, c'entra che i giocatori Quindi, diciamo alcuni che sono... Si è qua... No, vabbè, certo. Diciamo però... che Inzaghi ha fatto dei cambi che sono quelli sì, i cambi sono più giusti, o meno però, consueti. No, I cambi sono giusti. Eh, con... Ma non, non sono neanche cioè. conservativi. Allora, Bissek sono i classici è scontato. cambi Bissek è scontato. Turam si è fatto male. Darmian Dumfries lo devi fare perché uno è fresco. 
Infatti, gli ultimi due possiamo discutere, Zelischi, Miki, Italian, oh, però vabbè, anche Claudio, ci, ci, ci sta, 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 su sta, ci 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 sta, quando esce, sì, Bastoni, quando esce Bastoni anche io ho pensato sempre di prendere Bastoni, gol Bastoni sempre, è, è, però Bastoni non è un baluardo della eh, difesa no, però non è un baluardo cioè lui fa l'attaccante Franco cioè lui fa il centrocampista aggiunto certo cioè non è che dietro tu dici oltre stai... a essere un baluardo uno che aiuta sì, gli ma avanti, dietro non c'è quasi mai perché però, quando l'Inter attacca ripeto, come oggi secondo me la cosa negativa in questo frangente dell'Inter sono le due fasi che non sono particolarmente attente veloci non sono cattive l'anno ah. scorso l'amnesia la di troppo di genere, genere ne rifilava 5 o 6 ah, al Torino in 10 io figura sì, 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 i gol finora ci sono 7 giornate 16 gol i gol ci sono ci sono invece purtroppo i 9 gol subiti e lì eh. l'amnesia difensiva e questo che... significa che le due fasi non funzionano Michele, in sincronia no, hai, altrimenti in Champions League 5 gol fatti e 0 subiti 4 eh. gol fatti 4, 4, 4, 4, 4. Sì, scusa, 4 gol fatti e 0 subiti eh, cioè, sono due squadre completamente differenti perché comunque la, no, la Champions anche con la Stella è Rossa due volte Maximovic è andato al tiro solo in aria poi il livello non era Bravo, altissimo della Stella era. Rossa Però, cioè, ma... queste amnesie difensive sono la costante il Torino, il il Torino, il Torino rare, in 10 rare. era molto più debole sulla carta <coughs> sì, sì, della, sì. Della, della, <coughs> della, della Stella Rossa perché i giochi in 10 a San Siro anche se con la Stella Rossa hanno creato due palle gol loro, eh. ho capito, finita sì, 4 sì, a 0 però, però, poi devo dire vabbè, che diciamo, scusate, grande. senza andare a guardare la partita di Champions ma mm. analizziamo il Torino in 10 con l'Udinese dell'altra settimana dove comunque ne hai, presi comu due, hai preso due gol certo. e dove forse hai rischiato di più della partita certo, che abbiamo certo, appena certo, analizzato appunto, quindi più che sì, soffermarmi però lì sulla Stella Rossa contro 11, sì, esatto, ma forse era ancora più grave quello la che... realtà rispetto all'anno scorso è che l'Inter aveva una difesa ferrea e non prendeva quasi mai gol Aveva una linea Maginò a centrocampo che era creativa, che mandava in gol eh, ovviamente gli avanti ed era cattiva, spietata là davanti e veloce. Lascia stare oggi che oggi, in 10 no. non puoi prendere oggi le gole, no. ma anche con l'Udinese, ne parlavamo esatto. appunto con lui, 3-1 tu devi gestire la palla. Non puoi prendere un gol in contropiede. Come, come l'hai preso, come l'hai preso. Eh. Ma sai qual è la cosa che strana, manca Thomas. qualcosa mentalmente. Sì, sì, è quello, è quello. Sì, non sì, sei affamato. La concentrazione, la concentrazione è la cura esatto, la è cura la quarta volta, è la quarta volta quest'anno che prendi due gol. Certo. Perché poi, come diceva Furio, hai fatto due clean sheet in, in Champions, due in campionato. Però quando prendi i gol, li prendi due alla volta... E sempre, sì, con e sempre con distrazioni quando la partita sembra essere dalla tua parte. Esatto. E... Col Geno ne hai presi Sai, due. Pure. Avere una difesa che non sia così sigillata e facilmente perforabile alla lunga può diventare Però un problema. Però oggi no, ci sono... eh, fermi tutti, eccolo qua, il protagonista di Serata.